年9月夏の終わりというマジックで切ない気持ちになっている中極限の戦いを見守るのはハライチ岩井仮面女子月のモア桜井由紀そして声優界一バトスピアイが強いと言われる男木山茂雄バトスピアイエクストリームゲーム「バトスピエクストリームゲーム」特別編賞金30万円をかけた個人戦キングトーナメント開催これまで出演したチャレンジャー8名によるチャレンジャーブロックそして番組が送り込んだガーディアン6名とゲスト声優2名によるガーディアンブロックそれぞれのトーナメントで勝ち上がった2名が激突し勝利すれば賞金30万円それがバトスピエクストリームゲームキングトーナメントキングトーナメントスターティングナウさあ今月はいつもと違って特別編をお送りいたしますその名もキングトーナメント<笑>さあ今月はガーディアンブロックということで、はい、ねいつも番組で活躍している六名のガーディアンに、うんえー、バトスピンの隠れた実力者と言われるね、えー、声優の二名を含まれて、ね、来てくれたんですよこのためにわざわざ、はい、戦ったの見たことないですからねないですかこの番組ではね皆さんは結局誰が一番強いのかっていうのは、うん、まあもちろんあのそれぞれの色のプロフェッショナルが戦い読んで、はい、何がどう戦ってお楽しみかなって興奮しますねはい立花さんいかがですか隠れた実力を持った声優たち、はい、ここが気になって確かにね<笑>今まで隠れてたから、うん、今日ももしかしたら隠れたまんまなのかもしれないなそのドキドキしてますけどぜひ前に前に出てきてもらいたい<笑>隠れたままスーッていなくなる可能性もあるから困っちゃいますけどねそうトーナメントのカードは出演者たちによる事前のくじ引きで決定「ガーディアン・トーナメント」「ファースト・バトル」「1回戦」「第1試合」「エントリーナンバーワン」「赤のガーディアン」「新井良平」「アニメ」「バトル・スピリッツ」「バーニング・ソウル」で小村俊恵役を演じていた声優これまでのチャレンジャーとの戦績はエクストリームカードオープンアタック時の攻撃の効果で攻撃3勝2敗勝つ時も負ける時も豪快なプレーイングでエンターテインメント性の高いゲームを見せてきた今回の意気込みを聞いてみるとやっぱ赤といえばバトスミのこのやっぱ代表色なので主人公からでもあるしやっぱり見せるバトルをねしていきたいと思いますバトルを盛り上げていこうと思います1回戦第1試合エントリーナンバー緑のガーディアン臼井武番組開始から4か月大吉大ですはい大吉ですありがとうございましたありがとうございます何号線でやったか大吉大ですありがとうございました一度も勝ち星がなくネット上で最弱のガーディアンとささやかれていた臼井しかし前回ガーディアンステージ最終戦負ければチャレンジャーがキングステージへ進出してしまう大事な一戦でないですねよろしくないですじゃあ大変でもらいますありがとうございました天才デッキビルダースンを見事撃破今一番勢いに乗っている薄いそんな薄いは僕そういうなんかかっこいい言葉とか心をくすぐら,くすぐられることは大好きなんで新風人来天候戦か観覧シンク四字熟語が大好き今回も意気込みを聞いてみるといや四文字熟語はもう四つ五つ用意してきましたけど相手にとって不足はなし速さで言えばやはり緑が最速なので二ターンあれば即合体即戦即決の戦法を見せつけてやります出来上がりました金剛無欠のデッキがあのどういう意味ですかあ金剛無欠というのはですねあの
もうあのいくら並べようとも、えー、赤の力で焼き払ってやります新井さんファンには申し訳ないですけど阿炎教官の地獄絵図がそこには繰り広げられると思います果たして勝つのはどっちだ1回戦第1試合先攻赤のガーディアン新井亮平後攻緑のガーディアン臼井健史ゲートオープン開放よろしくお願いしますよろしくお願いします先行のちょっと顔作ってましたね<笑>今日ですね<笑>なんか雰囲気違いますよねいつも気合い入ってますよね、はい、ではメインステップに入り決まる可能性もありますからね、はい、<笑>それで辛い、ね、<笑>一気に辛くなるではいただきますかけてますよねもうお何もしないでターンエンドあれ手札自己手札え四コストあれ緑のガーディアンから初めて出たのは青青の急にラジンブレイブでしたゴーマ人だから囲碁と拳銃の系統で合わせてきてるかもしれないですね。ファーストセットして、ではゴーマ人にソウルコアを置いて、ね、ターンエンドします。はい。ではこちらのターンスタートステップコアステップドロスでも生き残るかな。<笑>さあ、動いた。破壊してきた。召喚してブレイブの召喚時刻でリビー7000以下の相手のスピードを破壊しますゴーマジンを破壊しますやっぱり召喚時刻で破壊後のバーストがあればでは破壊時バーストはいやはり破壊時バーストでしたミストラルフィニッシュ自分のデッキを上から3枚オープンしますその中の緑のブレイブカードと系統新王実感を持つ緑のスピリットカードをコストを支払わずに召喚します3枚オープン召喚できちゃう1枚あ帰りよう帰りよう2枚ツインヘッドビーグルあこれも外れ3枚マキシム、えー、信用実感はいないので、えー、好きな順番で上に戻します。はい。ただまあ、あ、デッキトップ三枚操作できるので、えー、ツインヘッドビーグ、次に欲しいカードをマキシムとか選べるんですね。赤いリオ、まあ四番でツインヘッドビーグは上、二、はい、番目にマキシム、三番目に赤いリオが入る順番でデッキに戻します。はい。はい、では、えー、これでターン終了です。はい。ではターンいただきます。はい。当然ステップトップのカードはツインヘッドリフレッシュステップのででは、えー、ゴゴストあやっぱ出していきます、ね、ツインヘッドビーグルを召喚します召喚時効果でコスト5以下破壊ですので、はいえー、ツインヘッドビーグルの召喚時効果コスト5以下の相手のスピリット一体を破壊します、はい、フェニックキャノンを破壊しますはい破壊試合ではただこうやって破壊し合うと赤の方に一日の長があるので、はい、このままだと緑は自利品ですけどスタートステップ、はい、主な攻撃じゃないですもんね緑はそうですね<笑>では、えー、ここで今日はいつになく慎重だなライオリュージークブルムあもう出ましたライオリュージークブルムアタック時効果は非常に強くて攻撃突というのを持っていますほう、まあ、相手のスピリットアルティメットは可能ならブロックするで本来はまあブロックされた時手札にあるカードを1枚をソウルコアをトラッシュに置かずに後輪で置くことができるのでああそういうことですね、はい、アタックセップに入ります、はい、ジークブルムでアタックをしてアタック事故かの攻撃一つ、はい、相手のスピリットアルティメットは可能ならばブロックする、はい、ブロックされた時自分の手札にあるカード1枚をソウルコアをトラッシュに置かずに後輪できるフラッシュがあればはいフラッシュタイミングこれは使えないから、ねはい、こちらはありませんこちらもありません、はい、ではでは攻撃効果でブロックを、はい、そして氷までビューがブロックしますはいブロックされたので,でブロックされたので、えー、この時点で攻撃一つの効果を使って、はい、出ますよジークブルーにハイペリオ,ンペリオン、はい、正式に言うと構成第七種のハイペリオンを構成第七種のハイペリオンを、ね、降臨させます、はい氷にどこかで BP8000 以下の相手のスピードすべてを破壊しこの効果で破壊したスピードの効果を発揮されない、うん、BP5000 のツインヘッドビークルを破壊しますはいでは破壊されますはいこれが今強いんですよなるほど今破壊効果ないんそうなんです例えば破壊された時疲労状態で残るっていうスピリットも、はい、あの効果で使えなくなるそう,そうですよね手札に戻るも無理だし無理ですねゾンビみたいなキャラクターは意味なくなるんでそうなんです相当強いカードですあのカードはあと8000以下っていうのもほとんど焼けるからそ,うなんですそこは強いよねでは破壊後のバーストはい、えー、ミストラルフィニッシュはい
自分のデッカ上から三枚オープンしますあやはりあでも枚ですよ、ね、でその中の緑のブレイブカードと帝都新王子が持つ緑のスピードカードをコストを知らずに好きなだけ召喚します枚目枚目枚目マキシムで赤エリオさあ,さあ3枚目でアビスシャークああちょっとこれはすごいな実感がいないのでい、えー、好きな順番で戻しますはイマジンブレイブがめくれてくれたら相当強いんですけど、はい、赤いリオアビスシャークの順番で落ちます、はいはいはい、まあ、まあ、まあ、ままストレフィニッシュの、えー、その後のフラッシュの効果は使いませんいはいでは、えー、これでターンエントですはいではターンいただきますコアステップしかもコアも全然増えてないですから、うん、緑フレッシュステップ緑出しからぬこのまま何もせず、えー、アタックステップ入って、はいえー、ターンエンドします。あっと、これは厳しい。大ちゃん、その前髪を切りたい。あのー、<笑>鍵がね。バツンと行きたいですね。鍵が。<笑>ではハイペリオン。しかしやはりレベルは新しい戦いから。うん。全部切った。全部切ったぞ。こういうことはあんまりよろしくないのか。ではアタックステップに入ります。はい、ハイペリオンで。ということはまた降臨があるかもしれないですね。はい、あらもう一枚。こちらはフラッシュありません。ではこちらのフラッシュタイミング。はい、おっと来た。アイペリオンをスターゲイズ。あー降臨。スターゲイズ、はい、これは強い。ます。降臨に降臨。ソウルコイン一つ払ってアイペリオンに降臨させます。降臨させましたよ。このスピリットの降臨時効果、はい。このターンこのスピリットは相手の効果を受けません。はい、フラッシュで。このカードの氷元になっている整理を一枚ノーコストで召喚する、はい、そうしたときあ,あのスターゲイズ回復しますそれでシンボル5点の出来上がりですはこちらはフラッシュはありませんはい、ではこちらのフラッシュタイミングの効果でスターゲイズの下に入っているジークブルムを召喚します、はい、レベル2でビビナン戦でで、えー、この効果でスピードカードを召喚したとき回復しますはいあっとーでスターゲイズのダブルシンプルが今アタック中ですファースト張ってないなんかないとやばいぞフラッシュは止められるのか、うん、こちらはフラッシュはありませんフラッシュはありませんはい。ではそのアタックダブルシンプルはい。フラッシュをライフで受けますはい。ミストラルフィニッシュはすでに2枚アタックステップを継続しますてるんでジークブルでストームアタックしますこちらは、えー、フラッシュありません、えー、こちらもありませんはい。終了状況ですではそのアタックはライフで受けますはい一点受けるさあ追い詰められた、まあ、あのスターゲイズ効果受けませんからではアタックを継続して確かに先ほど回復したスターゲイズでアタックしますさあ一点一万三千ダブルシンボルダブルシンボルこれ止めるすべ笑ってるぞ笑ってるぞフラッシュタイミングフラッシュタイミング、はい、ありませんあまだありませんはい5点一気にスターゲイズが回復してくれたことで、はいえー、高シンボルのアタックができましたおおさあ臼井さんはいいや,ーいやーちょっと厳しかったですかそうですねいや手札的にはまだ動けたことは動けたんですけども、はい、範囲でいうのであればやはりそのミストラルフィニッシュを手元に置かなかったのがやはりちょっと、うん、これが範囲でしたねやはりそうですね新井さんファンには申し訳ないですけど阿炎教官の地獄絵図がそこには繰り広げられると思います緑のガーディアン臼井武史敗退1回戦第1試合勝者決定続いては優勝候補青のガーディアン小川翔平対するは声優界から最強の資格が果たしてトーナメントを勝ち進むのはどっちだバトスピダッシュデッキ発売記念復活ガチバトル
みなさんこんにちはバトスピ開発者のヤッキーとシュクリですいやー久しぶりの対戦動画ですよそうっすねいやーもう対戦動画ということでね今回最新カードをバトルすると思うんですけどあれそこにあるのってダッシュデッキのニュージークいやそうなんですよやっぱね白のガーディアンをやってる以上ね白のスターが出るのであればいち早く使いたいと思ってねいやーもう最新弾使ってくるって言ってもね俺はやっぱりね去年1年間で組み上げた白のねこの白信号デッキでね相手になってあげますよゲートオープン開放じゃあ俺の先行でドローナンバー24トリプルヘビーを配置えっ、ー、と、まあ、一応レベル上げておこうかなはいじゃあこれで単位度はいではこちらのターンドロー早速ノーブルオーダーオブリガードを召喚オブリガード召喚サンコスピリットそうスピリットいないぞこれでオブリガードでアタックアタックしてきたフラッシュは、えー、フラッシュないです今のうちということで、はい、コーリンコーリンもうコーリンノーブルオーダー白煙鬼神ローゲをコーリンもうコーリン来るのか武装コスト3以上なのでコーリンはいしてこれで超走行紫白黄色青白もつくのかなるほど4つか強えなこちらフラッシュないですないですじゃあそのアタックライフで受けますターンエンドはいではコアステップドローステップえー、手引きグロリアスラクーンをアクセル使用します3コスト使って、えー、アクセルでオープン3枚1枚をアンモイージスオッケーマジンマジか<笑>アバランシュバイソンうんこれはさすがゲンマジンを手札といやまあでもアバランシュバイソンでしょを手札に加えてじゃ残ったカードは、えー、破棄します強っとそしたらいやーバーストをセットしますまあねなんかわかんないと思うんだけど<笑>、はい、バーストをまずセットしまして何かなで、えー、トリプルヘビーの効果このネクサスのソウルコアが置かれている間、はい、自分のスピリットブレイブ召喚するときに、えー、ネクサスに白のシンボル3つにするんで、えー、グレレアスラクーンを召喚、えー、これで2軽減できてるんで、はい、2コストで召喚で手元から召喚したので召喚時効果で、えーまあ、先ほど、まあ、手札に変わりました、えー、ゲンマジンをですね、えーまあ、白のスターターだから、まあ、直接、えー、右ブレイブで、えー白装甲をね、白装甲を、ね、はい、持たせたいなと。はい、はい、まあ、そうもないんでね。そうね、これで、大丈夫かな。はい、じゃ、これで、単位度です。単位度、はい、じゃ、こちらのターン。ドローかなかね、これは、いい動きなんじゃないかな。これは、結構硬いから、ね。コアを、佐藤、もう一気や、もう一気や。交流銃剣ガンズバルムンガンズバルムンクこう初感そしてブレイブはい直接だとこうブレイブしますよとこれ,それでねはいはいえー、っと5以上が対してアタック時に氷を持ってるとブロックされない、うん、ブロックされないからこいつ今ブロックされないんでアタックステップはいターンエンドですエンドなのか、はい、まあまあコアもないですねじゃあスタートステップコアステップドローステップじゃあちょっとコアを、えー、入れ替えましてまたトリプルヘビーにコアを置いて、えー、シンボルを追加しましてですよ、えー、じゃあ四季竜神ストライクブルムレオを、えー、フル軽減ですね4軽減で、はい、召喚しますマジかレベル2で召喚、はい、で、えー、ゲンマジンの左に、えー、ブレイブしまして、えー、走行超走行がですねこれにより、えー、全部かな<笑>全部になりました全部ねはい全部になりましたで一応新王実家も自分のスピリットが披露した時に、えー、このスピリットは回復できますよとはいただまあ一応ただこんだけ硬ければとりあえず大丈夫でしょうじゃあこれで単位度単位度はいそうなんだよなちょっとこれはねもうなかなか決め手のターンまで攻めてこない木なのではうんこれはローゲをレベル3にお何も召喚しないとアタックセップアタックセップ白煙鬼神ローゲでアタックアタックしてくる、はい、でガンズバルムンクのブレイブアタック時効果で、はい、氷を持つのでブロックされないです、はい、ブロックされない,れない、えー、とこちらじゃあフラッシュないですフラッシュない、はい、じゃあフラッシュまた何かある
ノーブルドラグーンニュージークフリードをニュージークコーリンニュージーク来ちゃうのコーリン条件コスト6以上なんでコーリンしますはいもう12とかねコストコーリンコーリンコーリンコーリンそしてコーリン,リン時効果コーリン時効果えー、高転送高転送系統一つを指定し自分のデッキを上から指定した系統を持つブレイブカードが出るまで破棄出るまで破棄その後、えー、ブレイブカードこそ視野に召喚するおのこそ召喚しちゃうでここは系統は真珠をして真珠そのデッキって確か真珠ってさ<笑>真珠が出るまでお出るまで破棄、うん、じゃあ行ってみようスイスイはいランプが通るんですそうだよね結構しっかりそうだよねはいせい、はい、あシープがまあシープが<笑>シープがシープ二枚落ちたよおっとーっと<笑>では当たったのでこれがまあれそれしかないよね破棄されて、はい、破棄しててトラッシュからダイレクトブレイブしましょうダイレクトブレイブそしてこのこの状態でもうすぐあれだけどこのカードは、はいはい、カード名にジークを含む自分のスピリットとのブレイブ可能なブレイブに数えません、うん、数えない数えないんで今ブレイブしてるけど、はい、数えないからまだいけるダブルブレイブダブルブレイブしちゃうトリプルシンボルこれ3個あったら3個ブレイブできるってことだもんねやばそ,そしてブレイブ時、はい、レベル3、はいえー、このスピリット相手の効果を受けずバトル終了時ターンに1回回復しますターンに1回回復、はい、効果受けない,、はい、けない効果受けないの、はい、フラッシュはえー、えー、フラッシュないですしないフラッシュないですないですえー、じゃあライフで受けますおやじゃあライフ減少によりバーソーですよねーえー、アバランシュバイソン出すけどけど効果をじゃあそうねまず食感とえっと一応じゃあ、はい、ライフを増やします封印します増えた、はい、増えたんですかでも効果受けないで召喚して効果受けないそ,そうかアタック時だから受けないのかまだまだ,まだアタック時中だもんねはいじゃあバースト開きましたじゃあバトル終了時はい回復回復えそのままアタック,アタックもうなんか大変なことになってんなめっちゃすごいすごいコアがなくしたはい、はいでまたトリプルシンボルでトリプルシンボルでブロックされないブロックされない効果受けない希少こちらフラッシュはないですないですライフで受けるコットン<笑>はいということで本日使用したスターター本当にスターターそのまま使ってたっていうことなんですけどねいや負けちゃいましたよいやニュージークはね本当めちゃくちゃ強いいや本当ねすげえ強いしそれもねやっぱガンズバルムンクとねブレイブした時のあのブロックされないっていうのとね、まあ、さっきみたいにジークだとね数数えないからねトリプルシンボルとかねそうそうそうあんな2回アタックされたらそりゃ強すぎっすよまあもうね白のね新たな時代が来たって感じですよいやー本当にいやマジで悔しいよあの動きでもね悔しいんだけど作りたくなっちゃったもう本当ねもう皆さんもねとりあえずもう使ってもらいたいなっていう感じなのでぜひねこの。ダッシュデッキの鉄壁なる竜と神を、ね、買って遊んでもらえればと俺も速攻ねもう次までに組み上げとくんで本当ですねもうこれはすごいね遊んでもらえればと思いますはいじゃあ今日はこの辺でまたねー,たねーパトスピニュースついにデジモンが9月30日にバトスピのコラボブースターに参戦しますさあということで今回はデジモンならではの進行化進化超進化についてアグモングレイモンメタルグレイモンの3枚のカードを使って紹介いたしますということでこちらですドンはい出ましたこの3枚ですね、はいえー、成長期であるアグモンは進化、はい、赤という効果を持っていて、うん、アタックステップ開始時にこのカードを手札に戻すことで手札にある系統成熟期を持つ赤のスピリットカードを召喚できますと、えー、まずはこの効果でグレイモンに、えー、進化しましょうとうそしてグレイモンはアタック時に超進化赤という効果を持っています超進化赤はアタック時にこのカードを手札に戻すことで手札にある系統完全体を持つ赤のスピリットカードをコストを支払わずに召喚できるのでメタルグレイモンまで、えー、超進化できますと,ということは、はいはい、手札にアグモン、うん、グレイモンメタルグレイモンがいれば1ターンで成長期から完全体まで一気に進化できるとどういうことですか、えー、そういうことです
、えー、このようにですね進化超進化はバトルする前に高コストのスピリットを召喚することができるという進化して戦うデジモンらしい効果になっておりますということでみんなもですねバトスピでデジモンをどんどん進化させていってほしいちょちょちょっと待って、はいはいえー、なんか究極隊員とかってどうなってやるんですかいやでもじゃあそれ来週さあということでバトルスピリッツコロボブースターデジモン超進化はブースターパック6枚入り300円自販機ブースター4枚入り200円ですみんなもぜひゲットしてくれよ続いては9月のバトスピショップバトルのお知らせですはいやってきました8月23日放送回のエクストリームゲームでチーム畳職人カツオがガーディアン戦で2勝したので通常の参加記念品カードに加えてもう1枚特別な参加記念品がもらえますということでそれがこのカードですドン極限王子自由でやんこのカードが持っているエクストリームドライブは自分のデッキのカードを下から5枚だけ残しそれ以外のデッキトラッシュのカードを全てゲームから除外することで発動ができるという超強力な効果となっておりますその内容はですね相手のスピリットとアルティメットを好きなだけ疲労させこのゲーム中この効果で疲労した相手のカードは回復できませんた私が大好きな効果<笑>回復できない<笑>さらにですよ、はい、この効果発揮後相手のトラッシュにあるカードを全てゲームから除外します<笑>救出もできないしみたいな<笑>回復もできなければトラ相手のトラッシュも全て使うことができないこれめっちゃ好きいやすごいカードです暴れん坊ですねこちらもねはい、はい、ということで詳しくは公式ホームページをチェックしてくださいということで9月のショップバトルで絶対これを手にしてくれよ次回普通に戦ったら負けるわけがないかなと思っております狙うからには優勝これしか考えてないです優勝候補の小川対するは1人目の豪華ゲスト声優が応戦久しぶりにバトスピしに来たぜこのエクストリームゲームにあの最強の赤デッキ使いがいよいよ参戦果たして勝つのはどっちだ